bize v eşittir 2h bölü b formülü verilmiş. Formüldeki v, havuç mahsul verimini temsil ediyormuş. Evet, v havuç verimi olacak. h toplanacak havuç sayısı, b de havuç bitkilerinin sayısıymış. Havuç verimi için uygun olan birimi seçmemizi istemişler. Bu soruda dikkat edilmesi gereken ya da aslında farkında olmamız gereken şey şu. Birimleri de aynı sayısal değişkenler gibi değerlendirebilecek olmamız. Formüle göre havuç verimi 2 çarpı toplanacak havuç sayısı bölü bitkilerin sayısı olduğuna göre birimler ya da şöyle yapalım gelin bu değişkenler için bazı sayılar seçelim ve soru daha anlaşılır bir hale gelsin. Mesela toplanan havuç 10 olsun sayıları tamamen kafadan atıyorum. B de bitki sayısı da 30 olsun. Şimdi de v için verilen formülü kullanarak v eşittir 2 çarpı h yani 10 havuç yazalım 10 bölü b yerine de 30 bitki yazalım. 2 çarpı 10 havuç 20 havuç ettiği için paya 20 yazalım. Bölü 30 bitki. Bu işlemi yaptığımızda da 20 bölü 30, 2 bölü 3 eder. Birimlerde havuç rekoltesi yani toplamda ne kadar havuç elde ettiğiniz bölü bitki olur. Buna bitki başına düşen havuç sayısı olarak da bakabiliriz öyle değil mi? Böyle düşünebiliriz. Ve tüm bunları havuç veriminin biriminin ne olacağını bulabilmek için yaptık ve sonuç olarak verimin birimini havuç bölü bitki olarak bulduk. Ne yaptığımı daha iyi anlayabilmeniz için bir de sayı kullandım ama aslında kullanmak zorunda değildik. Kısacası demek istediğim şey, sayılarla yaptığımız işlemlerin aynısını birimlerle de yapıyoruz. Bunu yaptığımızda da verimliliğin birimini havuç bölü bitki olarak bulduk. Evet, havuç bölü bitki en uygun birimmiş. Dikkat edin, havuç bölü bitki kare değil. Eğer buradaki b'nin karesini almış olsaydık, bu seçenek doğru olabilirdi ama b'nin karesini almamışlar. Diğer seçenekteki bitki çarpı karekök içinde havuçsa, bitki sayısına bölmek yerine havuç sayısının karekökünü bitki sayısıyla çarpmış olsalardı doğru olacaktı. Ve formüldeki 2'nin birimleri etkilemediğini fark ettiniz öyle değil mi? Önemli olan değişkenlerin arasındaki ilişki. Yani h değişkenini b'ye bölüyor olmamız. Paydaki değişkenin birimi neyse, onu paydadaki değişkenin birimine böldüğümüzde, b'nin birimini yani havuç bölü bitkiyi bulmuş oluruz.